ตนนอัฟฟิวเดย์สักก่อนบาริสต้าเอเซนเชียลส์พีเอชกัดอินทัชวิดมีและเขาถามว่าถ้าฉันมีบิเลตีหรือมอคาปัตแล้วแล้วผมบอกว่าไม่ฉันไม่มีมอคาปัตเลยฉันมีประสบการณ์ผลิตผลิตกับมอคาปัตในอดีตแต่ฉันไม่มีมอคาปัตของฉันเองจากพวกเขาส่งฉันมาเลยยิ่งเลยก่อนอื่นอื่นก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อน
and this is where your coffee comes up you know because if you look at the if you look at the construction of the inside of the mocha pot um, the coffee you see this chamber right here in the middle you see the coffee will go up there so as the pressure builds up you put this on a stove right um, and then you put your coffee here this is the coffee basket and there is another chamber and then you put your water here right and then when the pressure builds up it goes up into this uh, middle chamber passes through your coffee into the shower screen you know because it filters all the coffee ground so it doesn't go into your um, end brew and then as it passes through that screen it goes right here in the middle goes up again in this middle chamber right here and then your coffee accumulates here and then after doing after brewing your coffee you're just simply gonna pour it to your cup that's how easy it was that's how easy Italians made their coffee All right and this is a very intricate kind of engineering that's how I see it and all and I think these two main components right here there I think they're both made in solid aluminum yeah but it's it's so beautiful I didn't realize that I'd be I'd be more impressed seeing a Bialetti in person. I, th I think this is the first time that I've held the Bialetti in my hand. And it's really beautiful. Right. Um, and it's got some weight to it. Yeah. So, again, after assembling all the... After assembling this... Right, so I'm gonna I'm gonna tell you more about how they do the coffee. All right, so you have your coffee here, right? And then you're gonna put hot water into the chamber. Put the coffee. Then, yeah, screw this on. And then you put it on the stove or the. In I think. I'm not sure if this version is um, induction friendly, but there are there are new versions of the Bialetti which is induction friendly and stove top only. Right. Um, yeah, but I'm excited to try it. When they put it on the stove, then you're gonna actually this version you don't have to open this part because there is a hole in the middle right uh, but normally they would leave this open so that they can see if the coffee starts spewing in the chimney because when it starts spewing right here you're gonna turn off the heat so that you don't over extract turn off the heat and then just let the pressure bring the coffee out here and accumulate in this part right here and then it makes the perfect cup of coffee yeah but this version i'm i'm liking it already it has a hole in the middle so you don't have to you don't have to leave it open like that there is a hole and i can see through the inside in the in the box it says here that it makes four cups okay 170 ml or 5.7 ounces that makes four cups so meaning that it makes four espresso cups all right and at the same time this version oh i did not realize it this version makes double crema Oh, so I think it's a special edition. I think Barista Essential sent us a special edition. Wow. I'll be making more videos about the Bialetti. 
I will be telling you about the prices of these um, coffee and the brewer. Yeah, um, I want to thank Barista Essentials for um, supporting the channel. I'll be making a pure and honest review about the Bialetti. For now, thank you so much for watching. In the next videos, I'm gonna show you more about coffee. Bye! So, so shallow. Uh, it's heavy. It's not like the... I need to take a picture.